আমার বায়রাম আজকে বাংলাদেশের অনেক জায়গার মধ্যে আমরা যখন কোরআনের মাহফিল যখন অপরানের মাহফিলের মধ্যে যখন যাই মাহফিলের মধ্যে যাওয়ার পর শুনি মাহফিলের মধ্যে 140 ফুট জারি করেছে কোরআনের মাহফিলের মধ্যে প্রশাসন এসে মাহফিল বন্ধ করে দিয়েছে তখন মনের মধ্যে বড় দুঃখ হয় মনের মধ্যে বড় আফসোস হয় আমার বায়রা নিয়ামত যখন হাতের কাছে থাকে তখন মানুষ বুঝতে পারে না আজকে দেখো মানুষ কত যুবক আজকে গানের মধ্যে দৌড়ায় কত যুবক আজকে দেখো দর্শনের মধ্যে লিপ্ত হয় আমার ভাই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব যদি দেশে থাকতে পারত 55000 বর্গ মাইলের মধ্যে যদি সুইসা কুরআনের বয়ান বলতে পারত আল্লাহর কসম খেয়ে বললাম দুই বছর না একটা সিজন সামনে যদি বয়ান করতে পারত এক বছরের মধ্যে পুরাটা বাংলাদেশ স্বর্ণের মত হইয়া যাইত শুধু তাই নয় একটা যুবক দর্শন করব যেত নাম আমার ভাই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব যদি আরেকটা সিজন যদি বয়ান করতে পারত এই দেশের মধ্যে কোন যাত্রার প্যান্ডেল খুঁজে পাওয়া যাইত না এই দেশের মধ্যে কোন যুবক হিরোইন খাইত না কোন যুবক গাজা খাইত না আজকে বড় দুঃখ হয় বড় আফসোস লাগে আমার ভাই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব সারা বিশ্বের মধ্যে কোরআনের কথা বলে বেড়ায় বাংলাদেশ তার মায়ের দেশ জন্মভূমি দেশ এই বাংলাদেশের মধ্যে জায়গা হয় না এর চাইতে দুঃখের বিষয় বাঙালির জন্য আর কিছুই হতে পারে না ঠিক কিনা এর চাইতে বড় কঠিন বিষয় আর কিছুই হতে পারে না আমার বাবা জিরাম আমার ভাই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব যেদিন গত বছর সব মাহফিল গুলা ক্যান্সেল করে বারাক্রান্ত মন নিয়া মনের মধ্যে হাজারো দুঃখ নিয়া যখন বাংলাদেশ ছাড়লো আমি টাঙ্গাইলের মনসুরুল হক মফিদি সেদিন গুমরে গুমরে কেঁদেছিলাম আর বলেছি বাংলার মানুষ বুঝলা না কত বড় রত্ন বাংলাদেশ থেকে দূর হয়ে গেল মালয়েশিয়ায় জায়গা হয় পুরো বিশ্বের মধ্যে জায়গা হয় কিন্তু বাংলার সন্তান বাংলাদেশে জায়গা হয় না এর চাইতে পুরো কপাল আর হতে পারে না আমি আজকে এই তাফসিরুল কুরআন মাহফিল থেকে একটা আবেদন করবার চাই উপরস্থ মহলের কাছে আমার বায়ার আজকে দর্শন বন্ধের স্লোগান দাও আজকে হত্যা বন্ধের স্লোগান হয় কিন্তু যুবক তো দর্শনের পথ থেকে ফিরে না যুবক তো হত্যার পথ থেকে ফিরে না বিহানের মতো দর্শক তৈরি হয় আমার বায়রা জেলখানার প্রয়োজন নাই অত বড় শাস্তির প্রয়োজন হবে না আল্লাহর কসম খাইয়া বললাম আমার ভাই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব কে তাকে সুসংবাদ দিয়া তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে বাংলাদেশের মধ্যে যদি আনা হয় একটা সিজন যদি এই 56000 বর্গ মাইলের যদি কোরআনের তাফসীর যদি করতে পারে আমার মনে হয় এই বাংলাদেশের মধ্যে কোন একটা যুবক জিনার মধ্যে লিপ্ত হবে না কোন একটা যুবক দর্শনের মধ্যে লিপ্ত হবে না মিজানুর রহমান আজহারী সাহেবের মত লোক যেই দেশে থাকতে পারে না এই যে এই দেশে দর্শন হওয়াটাই স্বাভাবিক এই দেশের মধ্যে ইফতিজিং হওয়া সাইতাই স্বাভাবিক এই দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হুকুনাকুনি হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ পৃথিবী থেকে দর্শন বন্ধ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কোরআন পৃথিবী থেকে দর্শন বন্ধ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কোরআন পৃথিবী থেকে সুরি বাতপারি ব্যবিসারি দুর্নীতি বন্ধ করার মূল হাতিয়ার হচ্ছে কোরআন যেখানে এই কোরআনের মাহফিলের মধ্যে 144 জারি করা হয় শুধু তাই নয় আমার বায়রাম আরো মনের মধ্যে বড় দুঃখ লাগে বড় কষ্ট লাগে আমার ভাই বাংলার বীর শাইখুল হাদিস ইবনে শাইখুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হক সাহেবকে বাংলাদেশের মধ্যে অনেক জায়গা জালার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না আমার বাবা জিরার হৃদয় থেকে রক্তকরণ হয় মামুনুল হক সাহেব কি কোন সন্ত্রাস মামুনুল হক সাহেব সন্ত্রাস না মামুনুল হক সাহেবের অপরাধ কি মামুনুল হক সাহেবের অপরাধ হচ্ছে মামুনুল হক সাহেব দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে মামুনুল হক সাহেবের অপরাধ হচ্ছে বাগের মতো সাহস নিয়ে কোরআনের ময়দানে কথা বলে 
মামুনুল হক সাহেবের অপরাধ হচ্ছে বাংলার মানুষদেরকে শিরিকের হাত থেকে বাঁচাইতে চায় বাংলার মানুষদেরকে মূর্তির হাত থেকে ভাস্কর্যের হাত থেকে বাঁচাইতে চায় এই অপরাধে আমার ভাই মামুনুল হক সাহেবের মাহফিলের মধ্যে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করা হয় তাকে অনেক জেলার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না আমার ভাইয়েরা আজকে অনেক ওলামায় কেরাম আছে মনে করতেছি আমার মাহফিল তো চলতেছে মামুনুল হক সাহেবের মাহফিল বন্ধ করলে কি হবে মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব দেশ থেকে চলে গেলে কি হবে ও মুসলমান ও আমার ভাই আলেম সমাজ শুনে রাখুন সেদিন বেশি দূরে নয় এদেশে যদি এই অবস্থায় যদি টিকে থাকো তুমি ও কোরআনের ময়দানে কথা বলতে পারবা না মিজানুর রহমান সাহেবের মতো লোককে যদি দেশ থেকে সরানো যায় মামুনুল হক সাহেবের মতো মানুষের মাহফিলের মধ্যে যদি হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করা যায় তাদেরকে যদি তাদের ওয়াজ যদি বন্ধ করা যায় তোমার মাহফিল মোমবাতি যেরকম ফুদিয়া নিবাই দেয় ওইরকম ফুদিয়া নিবাইবে কোনো সমস্যা হবে না ও মুসলমান এখনো সময় আছে ইমানের জান্ডাকে শক্ত করাম ইমানের বলে বলিয়ান হও শুধু মারি খাইলে চলবে না মারি খাওয়া যেরকম ইসলামে সুন্নত মারি দেওয়াটাও কিন্তু ইসলামে সুন্নত শুধু মারি খাইলে চলবে না আর কত কাফের বেইমানদের হাতে মারি খাইবা মারি খাইতে খাইতে জীবন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে ইমান আমল সব তো বিক্রি করে দিচ্ছ এখনো সময় আছে ইমানের জানটাকে শক্ত করাম শক্ত হাতে প্রতিবাদ করা শিখো এখনো সময় আছে কোরআনের সাথে মোহব্বত করো আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি সেদিন বেশি দূরে নয় কোন আলেমের কোন আলেমের দিকে কোন একটা ইমানদারের দিকে কোন একটা খাঁটি মুসলমানের দিকে কোন একটা নাস্তিক কোন একটা মুরতাদ কোন একটা ইসলাম বিদ্বেষী কোন একটা ধর্ম বিদ্বেষী কোন একটা কুলাঙ্গার ইমানদারের দিকে বাঁকা নজরে তাকানোর মতো দুঃসাহস পাবে না বলেন ঠিক কি না রাগ করার কোন কিছু নাই মন খারাপ করার কোন কিছু নাই ঠিক কি না আমার বাইরা আজকে কোরআন থেকে কথা বলার জন্য বলছি বসছি কোরআন যতদিন দুনিয়াতে থাকবে ততদিন এই পৃথিবীটা শান্ত থাকবে ততদিন এই পৃথিবী অপরাধ মুক্ত থাকবে ঠিক কি না ততদিন এই পৃথিবী অপরাধ মুক্ত থাকবে এই জন্য আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পবিত্র কালামের সুরাতুল হাজের এক নাম্বার আয়াত প্রথম আয়াতরা তেলাওয়াত করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের একখানা হাদিসে মোবারকা কোরআনুল করিমের পরেই যে কিতাবের স্থান বোখারি শরীফ থেকে একখানা হাদিস তেলাওয়াত করেছি এই হাদিসকে সামনে রেখেই কোরআনের আয়াতকে সামনে রেখেই মুখতাসার সময়ের মধ্যে কিছু কিছু কথা বলতে চাই আমার বাইরাম হাদিসের মধ্যে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি আমাদের কঠিন মসিবতের ময়দানে যেদিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আর সে আজিমের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন এমন সাত শ্রেণীর মানুষ রয়েছে এমন সাত শ্রেণীর ব্যক্তি থাকবে যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার দয়া আর মায়ার দ্বারা বেষ্ট দিয়ে আল্লাহ পাকের আর সে আজিমের নিচে জায়গা করে দিবে বলেন সুবাহন আমার মায়েরাম এই সুরাতুল হাজের ব্রত মায়াতে কিয়ামতের কথাই বলতেছেন বাবা কিয়ামত জিনিসটা যদি ও শুনতে বড় সহজ শোনা যায় কিন্তু এই কিয়ামত জিনিসটা বাবা অত সহজ নয় কিয়ামত তো হচ্ছে অত বড় ভয়ঙ্কর জিনিসের নাম কিয়ামত বড় কঠিন জিনিসের নাম রে মুসলমান কিয়ামত কত বড় কঠিন জিনিসের নাম আল্লাহ আলমিন বলতেছেন
इसराफिल एम एक भयंकर सिंह हाथ लिया दाड़ान विशाल सिंगार मध्य छिद्र कत सत्तर हजार रही आल्लायंकर मायर कोल मध्य दुग्ध पुष्य सन्तान के मा तो मोहब्बत कर दौड़ाफिल फुएर आवाज शुरे साथ जमीन मध्य आसार दिया निक्षेप कर दीबे बोलें नाउजुबिल्ला मायर गर्वर मध्य सन्तान शुद्ध तुषर अवस्थाकर मानुष नेशा ग्रस्त हईले जे रखम मताल मत गुरे खुरे मत घूरते थे आल्ला 
ولكن عذاب الله شديد الله بكر رب العالمين بولنا انا কেউ নেশা গ্রস্ত হয় নাই এরা কেউ মত পান করে নাই তাহলে কোন জিনিস আজকে এদেরকে এরকম করলো আল্লাহ বলেন কেবল মাত্র আমি আল্লাহর ভয় ইসরাফিলের সিংহের সিংহের ফুলের আওয়াজের ভয় এই ভয়ে তাদের পরিস্থিতি এরকম হইল আমার বাবা জিরাম এই সিংহের ফুলের আওয়াজ যদি এত ভয়ঙ্কর হয় তাহলে সিংহের ফুলে যে কিয়ামত হবে ওই কিয়ামতরা কত বড় ভয়ঙ্কর কিয়ামতরা হবে এত বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহর হাবিব বলেন আম্মা জানা আয়সা সিদ্দিকা রজিয়াল্লাহ তালা আনহা হাদিস বর্ণনা করছে আল্লাহ রসুল বলেন ও আয়সা তুমি কি জানো কিয়ামতের ময়দানটা কত বড় ভয়ঙ্কর হবে রে এই কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন দাঁড়াবে দুনিয়াতে এই সূর্যটা হচ্ছে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে কতটুকু উপরে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে এই সূর্যের আলো পৃথিবীতে সব চাইতে সূর্যের আলোর গতি বেশি সূর্যের আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ডে বেগে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে তারপরেও দূরত্বের কারণে সময় লাগে আট মিনিট তেরো সেকেন্ড এই সূর্যের মধ্যে তাফসিরে মারিফুল কোরআনের মধ্যে লেখছে আরো বিভিন্ন তাফসিরের মধ্যে লেখছে সুরাতুল বুরুজের ব্যাখ্যার মধ্যে লেখছে এই সূর্যের বারোটা মুখ রয়েছে কতটা সূর্যের বারোটা মুখ রয়েছে দুনিয়ার জমিনে যখন সূর্য আলো দেয় এগারোটা মুখ বন্ধ একটা মুখ দিয়া নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপর থেকে এই সূর্য আলো দিতেছে তারপরে ছত্রিশ মাসে যখন তাপ দেয় তারপর ওই সূর্য ষষ্ঠী মাসের মধ্যে যখন তাপ দেয় মাঠের মধ্যে মানুষ টিকতে পারে না হাটের মধ্যে মানুষ টিকতে পারে না ঠিক কি না কিন্তু কি আমাদের কঠিন মুসিবতের ময়দানে এই সূর্য আমার বাইরা ও পর্দারালের মা এই সূর্য সেদিন নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে থাকবে না এই সূর্য থাকবে আমার বাইরা সুরমা দানির মধ্যে মানুষ যে সুরমা দেয় সুরমা দানির মধ্যে ছোট একটা সলা থাকে কয়েক ইঞ্চি ঠিক কি না এই সুরমা দানির সলাটা যতটুকু লম্বা হয় এতটুকু হবে মানুষের মাথা আর সূর্যের মাঝখানে ব্যবধান আর সূর্য সেদিন একটা মুখ দ্বারা তাপ দিবে না আল্লাহ বলবেন ও সূর্য তোমার বারোটা মুখ আজকে ওপেন করে দাও তোমার বারোটা মুখ আজকে তুমি খুলে দাও এই বারোটা মুখ দিয়ে সূর্য যখন আলো দিবে মানুষের অবস্থা হবে এত বড় ভয়ঙ্কর পায়ের নিচের জমিগুলা তামায় পরিণত হয়ে যাবে মানুষের গ্রামের মধ্যে মানুষ সাঁতার কাটতে থাকবে কেউ গ্রামের মধ্যে সাঁতার কাটবে কারোর গ্রাম হবে হাঁটু পর্যন্ত আবার কারোর গ্রাম হবে কোমর পর্যন্ত আবার কেউ গ্রামের মধ্যে হাবুডুবু খাইবে সেখানে মানুষগুলা থাকবে কাপড় পরিহিত অবস্থা নয় থাকবে উলঙ্গ আম্মা জানাই সে বলেন আমিও কি উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াবো আল্লাহ রসুল বলেন তুমি উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইবা আয়সা বলেন আল্লাহ তাহলে তো বড় লজ্জার ব্যাপার বড় লজ্জার কথা আল্লাহর হাবিব বলেন কি আমাদের ময়দানে এত বড় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে মানুষ একজন আরেকজনের মধ্যে তাকানোর মতো কোন দুঃসাহস পাবে না একজন আরেকজনের কথা চিন্তা করার মতো কোন দুঃসাহস পাবে না সবাই শুধু যার যার নিজের চিন্তায় পেরেশান এই কেমতের কঠিন মসিবতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শুধুমাত্র আমার আপনার পয়গাম্বরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বেহস্তি পোশাক পরিহিত অবস্থায় হাসরে তুলবে আর সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করার মতো সুযোগ পাবে মুসলমানদের জাতির পিঠা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কারণ 
দিনের কথা বলতে যাইয়া হকের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাইতে যাইয়া নমরুদের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তার যাওয়া লাগছিল ঠিক কিনা আল্লাহ বলবেন ও পয়গাম্বর ইব্রাহিম শোন দিনের সঠিক কথা প্রচার করার জন্য তুমি দুনিয়াতে উলঙ্গ অবস্থায় তোমার নমরুদ আগুনের মধ্যে ফেলছিল আমি আল্লাহিন পুরস্কার হিসাবে কেমতের কঠিন মুসিবতের ময়দানে সর্বপ্রথম তোমার কাপড় পরার মতো ব্যবস্থা করে দিলাম আল্লাহ আকবর ব্যবস্থা করে দিলাম আমার বাইরা আর সমস্ত মানুষগুলাই উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে এই উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে দিকে সূর্যের তাপ মানুষের মানুষ শুধু একটু মাত্র ছায়া খুঁজবে ছায়া সেদিন আল্লাহ রবুল আলমিনের আর সে আজিমের ছায়া ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন ছায়া সেই মাঠের মধ্যে থাকবে না রে মুসলমান এই কিয়ামতের এই মুসিবতের এই সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাত প্রকারের মানুষকে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আর সে আজিমের নিচে জায়গা করে দিবে বলেন আল্লাহ আকবর তাহলে আর সে আজিমের নিচে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জায়গা করে দেয় এরকম মন মানসিকতা কার কার আছে দুইটা হাত দেখবার চাই আল্লাহ কি আমাদের ময়দানে তোমার আরসের নিচে আমাদেরকে জায়গা করে দিও আয় আল্লাহ সূর্যের তাপ কুলাইবার পারবো না তোমার আরসের নিচে জায়গা করে দিও বলেন আমি সাত প্রকারের মানুষ সেদিন আরসের নিচে থাকবে এখন কথা হচ্ছে সাত প্রকার সব গুলাই একজনের ভিতরে থাকতে হবে এরকম না যে কোন একটা গুণ আমার ভিতরে যদি চলে আসে কেমতের ময়দানে আমার জায়গাটা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের আর সে আজিমের নিচে হবে চিল্লে বলেন আল্লাহ আকবর সাতরা গুণ কি এটি হচ্ছে জানার মূল বিষয় ঠিক কিনা এই হাদিসের রাবি হচ্ছে হজরতে আবু হোরাই রজি আল্লাহ তালানহু কে আবু হোরাই রজি আল্লাহ তালানহু আবু হোরাই রজি আল্লাহ তালানহুর আসল নাম কিন্তু আবু হোরাই রানা ওনার আসল নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান আসল নাম কি আব্দুর রহমান তাহলে ওনার নাম আবু হোরাইরা হইল কেন একবার রসুল সাল্লামের দরবার উনি যখন গেছেন ওনার লম্বা জুব্বার এক সাইটে উনি একটা বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে গেছে কি নিয়ে গেছে বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে গেছে কোন কোন রেওয়াইতের মধ্যে আসছে চাদরের নিচে লুকায় নিয়ে গেছে তো বিড়ালকে খুব মোহব্বত করতো উনি আল্লাহ রসুল যখন তার মজলিসের মধ্যে দেখছে আবু হোরাইয়ের কাছে একটা বিড়ালের বাচ্চা আল্লাহ রসুল মাঝে মাঝে সাহাবাই কেরামের সাথে জায়েজ তরিকায় মস্করাও করছেন সুবাহান আল্লাহ পড়েন আল্লাহ রসুল বলছেন ইয়া আবা হোরাইরা তার মানে হে বিড়ালের পিতা তখন থেকে তার নাম হচ্ছে আবু হোরাইরা বিড়ালের পিতা এই আবু হোরাইরা রজি আল্লাহ তালানহু উনি হচ্ছে সর্বাধিক হাদিসের রাবি তার মানে উনি সবচাইতে বেশি হাদিসের বর্ণনাকারী সবচাইতে বেশি হাদিসের রাবি উনি হাদিসের রেওয়ায়ত করছেন মোট পাঁচ হাজার তিন শত চুয়াত্তরটি আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবর উনি এত বেশি হাদিস রেওয়ায়ত করার কারণ আছে কারণ হলো উনি যখন প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে যখন হাদিস শুনতেন মনে থাকতো না অনেক সময় এরপরে উনি আল্লাহ রসুল কে বললেন আপনার কাছ থেকে আমি যত হাদিস শুনি অনেকগুলো তো আমার মনে থাকে না তখন আল্লাহ রসুল আবু হোরাইর গায়ের মধ্যে যে চাদরটা ছিল এই চাদরের মধ্যে আল্লাহ রসুল দোয়া কোপরে ফু দিয়ে দিলেন আল্লাহ রসুলের পবিত্র জবানের বরকতে আবু হোরাইরা যখন ওই চাদর গায়ের মধ্যে জড়াইছে আবু হোরাইরা বলেন এরপর থেকে আমি আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে যা শুনি সব কিছু কপি হয়ে যায় বলেন সুবাহান আল্লাহ সব কিছু আমার কাছে একদম দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় আর একটা কথা আমি বলি না এ আবু হোরাই রজি আল্লাহ আনহু বলেন তিনি বলেন আমি আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে শুনছি কি শুনছি কিয়ামতের কঠিন মসিবতের ময়দানে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের আরসের ছায়া ব্যতীত 
আর যখন দ্বিতীয় কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার নিজ অনুগ্রহে সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক তার আরসের নিচে জায়গা করে দিবে এক প্রকার হচ্ছে আল ইমামুল আদিল ইনসাফগার ন্যায় পরায়ণ বাদশা একজন ন্যায় পরায়ণ বিচারক আমার বাবা জিরা আমার দেশে আমার দেশের মধ্যে বর্তমানে ন্যায় বিচারক নাই বললেই চলে একদম গ্রাম পর্যায়ে থেকে নিয়ে সেইরাম সর্বোচ্চ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সব জায়গায় দুই পদ্ধতিতে বিচার হয় একটা হচ্ছে এই যে মামু বোঝেন নাই ফুলুস ফুলুসের জোরে আর দ্বিতীয় হচ্ছে কোন এমপি মন্ত্রী মামুর সুপারিশের বলে ঠিক কিনা আপনার ফুলুস আছে অথবা আপনার বড় মামুর একটা ফোন আছে তাহলে আপনি অপরাধ করলেও বেখসুর খালাস আর যদি আপনার ফুলুস না থাকে আর কোন বড় মামুর ফোন যদি না থাকে নিরপরাধ হইলেও বছরের পর বছর জেলের গাড়ি টানতেছে ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা শুধু তাই নয় কিয়ামতের আগে পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর হবে মানুষ বিচারক বোলা টাকায় বিক্রি হবে কি হবে টাকায় বিক্রি হবে গ্রামে পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ যারা মাতাবর পাতি মাতাবর গ্রাম চালায় সুপ্রিম কোর্টে বসার কোনো কি নাই যোগ্যতা নাই সাধারণ মানুষ সাধারণ গ্রাম পরিচালনা করে তারাও কিন্তু অনেকেই টাকা খাইয়া সেইরা বিচার ঘুরাই দেয় ঠিক কিনা টাকা খাইরা খাইয়া সেইরা বিচার ঘুরাইয়া দেয় এক টাকা খেয়ে সেরে কেমনি বিচার ঘুরায় দুই আপন বাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগছে একটা গাছ নিয়া কিনিয়া গাছ নিয়া অনেক সময় সামান্য স্বার্থের কারণে বাঙালি এতই খারাপ মায়ের পেটের বাইরে মাথা ফাড়ে মাইরা ফালা ঠিক কিনা তো গাছ নিয়া দ্বন্দ্ব পাচ্ছে তখন আসলে এই গাছটা হয়তো ছোট ভাই পাবে না হয় বড় ভাই পাবে পাবে তো একজন একজনের তো সীমানে অবশ্যই যাবে তো বড় ভাই মনে করছে গাছটা আমার নিতে হবে যে কোনো মূল্যে আমাকে গ্রামে সোলমুদ্দিন মাথা পড়ছে আছে সোলমুদ্দিন মাথা পড়ে পাঁচ হাজার টাকা আমি যাইয়া সেই রাতের বেলায় খুব যুদ্ধ করে দিয়া শি চুপে তাইলে পরের দিন শালিশটা আমার দিকেই আসবে তো টের পাইছে ছোট ভাই যে বড় ভাই পাঁচ হাজার তো রাতের বেলায় যে দিয়েছে কয় যে পাঁচ হাজার যখন দিছে তাইলে তো আমার আর পাঁচ দিলে কামাবো না আমার দেনাকো ডবল আমার কি ডবল দেনাকবো হ্যাঁ যদি তুরুক দেয় তাহলে আমার টিক্কা দিতে হইব বুঝুন নাই তাহলে ডবল দিতে হইব তো ডবল যখন দিতে হইব তখন যে এসে যখন ডবল যখন দিছে ডবল দিয়েইলে পরের দিন সকাল বেলায় মাত বর্ষা পাঁচের মুহি কব না দশের মুহি কব দশের মুহি কব অহন যখন দেখতাছে যে এই বেচারা কথা ঘুরে গেরে খালি যে তার ওই কথা ঘুরে গেরাইয়া খালি ওই ছোট ভাইয়ের দিকে যাইতেছে বড় ভাই কয় ব্যাপার কি টাকা যে কাল পাঁচ হাজার দিয়েইলাম চিন্তা ভাবনা কইরা কথা কয় না তখন বলতেছে মাত বর্ষা আমি একটা কথা বলবার চাই যে কি আমি জানি আপনি পাঁচ অক্ত নামাজ নামাজ পড়েন আপনি কোন অন্যায় বিচার করেন না তার মানে মনে করাই দিতে সেটি আজ পাঁচ হাজার দিছি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন তা আপনি কোন অন্যায় বিচার করতে পারেন না দয়া করে নামাজ যে পড়েন এটা বুঝা হইনা জানি বিচারটা করুন তার মানে আজ পাঁচ হাজার দিছি এটা মনে করাই দিছে মনে করছে মাদ্র সাহেব কি ভুইলা গেছে কিনা তারপরে মাদ্র সাহেব যখন ঘুরে গড়াইয়া যখন আপনার এই ছোট বাইরে দশ হাজার খেয়ে যখন গাছ দিয়ে দিছে বড় বাইয়া বোল নাকে চিল্লায় হাই রে হাই পাঁচ হাজার চেহা দিলাম তারপরও গাছ পাইলাম না চেহার কোনো দাম নাই নিহি দেশে ছোট বাইয়ে গাছ পাইলো কেমনে ছোট বাইয়ে কয় বড় বুঝবা না কি করব পাশে মাইরা দিছে দশে পাশের সামনে দশের কি নাই মায়ের নাই মনে রাখুন জানি আমার বাবা জিরা গ্রামের বিচার পর্যন্ত কিয়ামতের আগে এরকম হবে আপনাদের এলাকায় খুব ভালো এটা আমি জানি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এরকম হয় সেটা বললাম ঠিক কিনা আমার বাইয়ারাম একজন ন্যায় পরায়ণ বাদশা একজন ন্যায় পরায়ণ বিচারক তার এত দাম কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আর সে আজিমের নিচে থাকবে চিল্লে বলেন আল্লাহ আকবর দুই নাম্বার হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে জানার বিষয় অনেক সাধারণ মানুষ আমরা যারা তাবলিক করি তারা মনে করি তাবলিক করাটাই হচ্ছে ইবাদত আর যা আছে কোনটাই ঠিক না আমরা যারা আলে বসে ওয়াশ করি আমরা মনে করি ওয়াশ করাটাই সব ঠিক আর কিছুই ঠিক না আবার যারা 
আপনার মাদ্রাসায় পড়ে পড়ায় এরা মনে করে মাদ্রাসায় পড়া নিয়ে সবচেয়ে বড় খেদমত আর কিছুই ঠিক না আমার বাবা জিরা আবার কেউ খাজা বাবার দরবারে যারা আছে এরা মনে করে খাজা বাবার দরবারে ডি ঠিক অন্য দরবারে ডি সবকিছু বন্ধ ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা আবার যারা কিছু মানুষ মনে করে নামাজ পড়াটাই বড় ইবাদত আবার কেউ মনে করে হজ করাটাই বড় ইবাদত মনে রাখেন ইবাদত হচ্ছে এমন জিনিসের নাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা করতে বলেছেন তাহা করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাহা সারতে বলেছেন তাহা সারা এই দুইটা মিলেই হচ্ছে ইবাদত বলেন আল্লাহ আকবার এই দুইটা মিলেই হচ্ছে ইবাদত আমার বায়রা তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আদেশের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হবে যৌবন কাল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিষেধ মানার ভিতর দিয়েই কাটাইতে হবে যৌবন কাল কিন্তু আমাদের দেশের যুবক আর যুবতী তারা যৌবন কাল তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের এবাদত বন্দিগির ভিতর দিয়া কাটায় না তারা সে গান বাদ্য আর যাত্রা আর থিয়েটার আর ফেসবুক নিয়ে সাইরা ঠিক কি নাম আমার বাবা জিরা বর্তমানে পরিস্থিতি এরকম হয়েছে ছোট বাচ্চা এখনো দুধ মায় খাওয়াই দেওয়ার লাগে এই বাচ্চা ও যে সেইরা দুই হাত দিয়ে কি করে গেম খেলায় এই বাচ্চারেও মোবাইল না দিলে খাবার খায় না এই বাচ্চারে ফোন না দিলে অস্থির হয় কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে এই বাচ্চা যখন মায়ের পেটের মধ্যে ছিল মায়ের তো কাজ কাম ছিল না সারাদিন বৈশা বৈশা মোবাইল টিপছে আর এই সন্তান আপনার এই মায়ের পেট থেকে তারা এই মোবাইলের হাবে হয়েছে ঠিক কি না বর্তমানে কিছু যুবক আছে দেখবেন সারা দিন এই যে নিয়ে সেইরা বইছে এই যে কে কি শয়তান ফায়ার এক থ্রি ফায়ার এক গেম আইছে এটা সারা দিন এরকম করে খেলায় আপনি যদি চল্লিশটা ডাক দেন এই চল্লিশ বারের পরে কব হুম কি কব হুম তার মানে আপনি যে ডাকটা শুন বলতেছেন এই দিকে হ্যার কি নাই কোন খেয়াল নাই চল্লিশ বারের পরে এরপরে ঝেঁকে দিয়ে উঠবো কি হয়েছে একটু আগে বাড়ি থেকে গেলাম ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা এরা সব হচ্ছে শয়তানের দল এরা কি সব হচ্ছে শয়তানের দল কোন রাস্তার মোড়ে কোথাও যদি এরকম দেখেন চব্বিশ ঘন্টা গেমের মধ্যে লিপ্ত আছে আমার বাবা জিরা এগুলা থেকে সমাজকে বিরত রাখেন নিজের সন্তানকে বিরত রাখেন তা না হলে আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এটা নেশায় এক সময় সে সেন্সিয়ার হয়ে যাওয়ার মতো সম্ভাবনা আছে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো সম্ভাবনা আছে ওই সমস্ত থ্রি ফায়ারের মধ্যে যে সমস্ত মা বোনেরা রয়েছে যে সমস্ত যুবতীরা রয়েছে যে সমস্ত যুবক বায়েরা রয়েছে তাদেরকে আমি কোন জোর অনুরোধ করব এগুলার থেকে বিরত হও নইলে ভবিষ্যৎ কিন্তু খুব খারাপ আর যুবতী মেয়ে যেরি এরি সব তো টিকটক লয়ে রয়েছে ঠিক কিনা টিকটক লয়ে রয়েছে শুধু তাই না আমরা হুজুর রাওয়াজ করি এই হুজুরে গোয়াজ দিয়ে সেইরাও এই শয়তানের গোষ্ঠী যুবতীরা টিকটক বানায় ঠিক কিনা টিকটক বানায় যারা এই সমস্ত হুজুরদের ওয়াজ কাইটা কাইটা টিকটক বানাবি রে যুবতীর দল মনে রাখিস তোর বিয়া হইব কিন্তু গাঞ্জা খুরের লগে তোর বিয়া হইব কিন্তু এই দিহানের মতো দর্শকের সাথে ঠিক কিনা এরপরেও যদি না বোঝো তাহলে কি দুধু খাবা বুঝবা না এর সাথে আমি কেমনে বুঝাইতাম ঠিক কিনা আমার বাবার এই জন্য যুবক যুবতী যারা রয়েছে তাদেরকে যৌবন কালটা ইসলামের মধ্যে কাটাইতে হবে ঠিক কি না যৌবন কালটা যদি ইসলামের মধ্যে যদি কাটাও তাহলে মনে কইল কেমতের কঠিন মসিবতের ময়দানে আল্লাহ বাক রবুল আলমিনের আর সে আজিমের নিচে আর সে আজিমের ছায়ার নিচে তোমার জায়গা হবে বলেন আল্লাহ আকবর ব্যাখ্যা করার বিস্তারিত সময় আমার হাতে নাই একদম সংক্ষেপে বলতেছি তিন নম্বরে হচ্ছে যার অন্তরটা সব সময় মাসজিদের সাথে লাইগা থাকে কিসের সাথে মাসজিদের সাথে লাইগা থাকে আমার বাবা জিরাম মাসজিদের সাথে অন্তর লাইগা থাকে এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু সমাজের মধ্যে খুব কম ঠিক কিনা মসজিদের মধ্যে আসার অবস্থাটা হইল শুক্রবার জুমার দিন যখন এক একবারে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় একটা বাজবে কয়টা একটা বাজবে তখন প্যান্টের কাপড় কোসাইতে কোসাইতে আইব মসজিদের দিকে এখনো ইমাম সবাজ করার লাগে এত ওয়াজের দরকার কি এরকম বলে না 
এত ওয়াজের দরকার কি আমি বলি তোর মত মানুষে ঠিক করবার লাগে ওয়াজ ঠিক কিনা তোর মত লোক ঠিক করবার লাগে ওয়াজ আমার বাবা জিরা সত্যিকারের একজন ईमानदार সত্যিকারের একজন মুমিন তার সাথে দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশি mohabbat থাকবে মসজিদের সাথে চিল্লে বলেন আল্লাহু আকবার আমার বাবা জিরা মসজিদের সাথে যদি mohabbat থাকে এটা হচ্ছে iman তার ভিতরে আছে এটার একটা পরিচয় পাওয়া যায় এটা এইজন্য মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে একটু পরে এই কথাটা আমি আবার একটু বলতেছি কারণ বিশেষ একটা কারণ আমি সামনে রাখছি চাইন নাম্বারে হচ্ছে ওরজুলানি তাহাব্বা ফিল্লাহি জিতামা আলা দালিকা ওয়া তাফাররাকু আলাই ওই দুই ব্যক্তি যারা একজন আরেকজনকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য আবার পৃথক হয় কার জন্য আল্লাহর জন্য ছয় নাম্বার হচ্ছে ওরজুলুন দাতুহু ইমরাতুন দাতা মানসবি ওয়া জামালিন ফাকালা ইন্নি আখাফুল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ওই যুবক যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির কোন সরসির উপসে কোন যুবতী তাকে যদি বলে আই লাভ ইউ কি আই লাভ ইউ আর আমাগো দেশের যুবকরে কোন শ্রেণী যদি কয় যুবতী যদি কয় কোন রকম ভাবে মোবাইলের মধ্যে আই লাভ ইউ সে দাঁত বত্রিশটা বাইর করে দিয়ে কয় আই লাভ ইউ টু ঠিক কিনা আই লাভ ইউ টু তার মানে এই যে শুরু হয়ে গেল শয়তানের বাসা শয়তানের বাসা শুরু হয়ে গেল আমার বাবা জিরা যদি বলে আই লাভ ইউ এই আই লাভ ইউর উত্তর আই লাভ ইউ টু বলবে না সে বলবে मैदान जगह আর যে যুবতী রে এই আঠা মার্কা যুবতী কি মার্কা যুবতী আঠা মার্কা যুবতী বর্তমানে তো যুবতী যেটি আছে এদের মুখের মধ্যে দেড় কেজি করে আঠা মাখে এইজন্য তো আঠার দাম এত বাড়ছে আঠার দাম বাড়াইছে দুই আঠার দাম বাড়াইছে দুই বন্ধীরা একটা হলো কিছু যুবতী মুখের মধ্যে দেড় কেজি করে আঠা মাখে আর কিছু হলো ডায়াবেটিস খুব ঠিক কিনা এই দুই দলে আঠার দাম বাড়াইছে আর দোষ দেয় হুজুরে গো ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা এইজন্য মনে রাখেন যে এই রকম আঠা মার্কা যুবতী রে যদি তুমি গেট আউট বলতে পারো কিয়ামতের ময়দানে এমন হুর তোমাকে দান করবে যেই হুর যদি একটু হাসি দিত হাসির আলোতে তামাম দুনিয়া আলোকিত হইয়া যাইতো বলেন সুবহানাল্লাহ ওই হুর যদি একটু থুথু যদি জমিনের মধ্যে ফলাইতো বুড়ি গঙ্গার পানি যমুনার পানি আটলান্টিক মহাসাগরের পানি ব্রহ্মপুত্রের পানি যত নদী যত সাগরের পানি রয়েছে আরব সাগরের পানি কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের পানি এই সবগুলা মেস্ক আম্বরে পরিণত হইয়া যাইতো বলেন সোহান আল্লাহ এই সমুদ্র সৈকতের কথা বলে একটা কথা মন হইল আমাদের দেশের মানুষ যখন সমুদ্র সৈকতে যখন যায় কক্সেস বাজার সেখানে গেলে মানুষ মনে করে গুনা করাটা মনে যায় ঠিক কিনা অনেক যুবক যুবতী আছে সেখানে শত শত মানুষের সামনে হাফ প্যান্ট বইরে গোসল করে কি করে হাফ প্যান্ট বইরে গোসল করে অথচ মা বাবা পাশেই থাকে এই মা বাবা হচ্ছে বেহায়া এই মা বাবা হচ্ছে দাইউস ও যদি হস করে হাজি সাহেব হওয়ার পরও জাহান নামে যাইতে হবে ও যদি নামাজ পড়ে কপাল যদি গাটা কইরে ফলায় তারপরও জাহান নামে যাইতে হবে ঠিক কিনা কারণ অতি অর ঘর ঠিক করতে পারে নাই আমার বাবা জিরা এইজন্য যুবক যুবতীদেরকে বলবো তোমরা ইমানকে হেফাজত করবা এবং আল্লাহ পাককে ভয় করবা তাহলে আরো সে আজিমের ছায়ার নিচে জায়গা পাবা ছয় নাম্বার হচ্ছে ওর জুলুম তা সদ্দা কবি সদা কতিং আমাদের দেশে যদি দান করে এই সব হইলো মারহাবা পার্টি কি বাড়ি মারহাবা পার্টি পাঁচশো ডেহা যদি দেয় মারহাবা যদি আসতে হয় ওই যে হুজুর পাঁচশো ডেহা দিলাম মারহাবা একটু জোরে দিন এই মারহাবার এক ঘটনা শুনাই এক বেড়া টেহা দিছে দশ হাজার কয় হাজার দশ হাজার হুজুর দিছে মার হাবা এরপরে যখন আরেক বেটা দিছে পাঁচ হাজার কইছে মার হাবা এরপর আরেক বেটা যখন দিছে একশো তখন তো বীরের সময় দিছে টাকা দিতে যখন বীর বাইদা যায় তখন কার মার হাবা কেরা দেয় ঠিক কিনা 
তখন এই বেচারা ওয়াজের পরে হুজুরে কইতেছে হুজুর বেকারি মারহাবা দিলেন আমারে তো দিলেন না কয় যে কত দিছুন কয় যে 100 কয় 100 টাকা কোনো মারহাবা হয় কয় যে আমি যে টুকু পাই ওই টুকুই দিতাই যে টুকু পাই ওই টুকুই দিতাই সব মারহাবার পাগল ঠিক কি না আমার বাবা জিরা এইজন্য দান জিনিসটা প্রকাশ্যে করাও জায়েজ আছে হারাম এরকম না কিন্তু গোপনে করাটা হচ্ছে উত্তম গোপনে করা কি উত্তম এই গোপনে যারা দান করবে এক হাতে দান করবে আরেক হাতে জানবে না তাকে আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে আরশে আযিমের নিচে জায়গা করে দিবে আর সাত নম্বরে হচ্ছে ও ওই ব্যক্তি যে এত গোপনে আল্লাহ পাকের জিকির করে নির্জনে বৈশান সে জিকির শুধু করে না আল্লাহ পাকের ভয়ে তার চোখের পানি সে কাদায় চোখের পানি জোরতে থেকে বলেন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ বর্তমানে অনেক মানুষ এরকম আছে আল্লাহ নামের জিকির করে না বাবা নামের জিকির করে ঠিক কিনা বদনা বাবা সারাগালি বাবা অমক বাবা অমক বাবা আমাদের দেশের এক বক্তা আছে গিয়াসউদ্দিন তাহেরি নাম করা বন্ড টাটকা বন্ড তাজা বন্ড ঠিক কিনা এই গিয়াসউদ্দিন তাহেরির আমার মনে হয় এর যে কত বাপ এই যে আছে এর বাপের কোনো শেষ নাই আমার বাবা জিরা অনেক মানুষ আছে বাবার নামের জিকির করে ঠিক কিনা আবার এরকম মানুষ আছে আমার বাবা জিরা তারা বলেন কি কয় তারা বলে জিহিবন জৌবন সব বাসাইলাম খাজা তর নামে আমার লাও রে বাবারই পানে আর বাবার পানে যাইবি আল্লাহ করছে নাকি ঠিক কিনা बाबारी मन कर খুইলা দিবে আমার বাবা জিরা পার করার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ আর সাবায়াতের একমাত্র আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর সাবায়াত করবে ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহর পয়গাম্বরের মোহব্বত অন্তরের মধ্যে ঢুকাইতে হবে আমার বাবা জিরা কারণ কি কারণ হচ্ছে কার কখন মরণের ডাক এসে যায় বাবা বলা যায় না এই যে আমি মাহফিলের মধ্যে বয়ান করার জন্য বসছি এখানে কি বয়ান শেষ করে দাঁড়াইতে পারবো কি না এমন গ্যারান্টি বাবা আমার জীবনে নাই ঠিক কি না কত মানুষ কিন্তু বয়ান করতে করতে মারা যায় আবার কত মানুষ কিন্তু বয়ান শুনতে শুনতে মারা যায় আমার আপনার পয়গাম্বর একটা জায়গার মধ্যে স্টেঞ্জা করলেন পেশাব করলেন পেশাব করার পরে আল্লাহ রসুল সেখানে একটা পাথরের সাথে তাই মোম করলেন সাহাবাই কালাম বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার কাছেই তো শুনছি যেখানে পানি থাকে কোন উজর ছাড়া তাই মোম করা যায় না তো আপনি তাই মোম করলেন কারণ কি আল্লাহর হাবিব বলেন ও সাহাবাই কালামের দল শোন আমি যখন পেশাব করেছি আমার মনের মধ্যে বয় আমি কি পানি পর্যন্ত যাইতে পারি কি না পানি পর্যন্ত যাওয়ার আগে যদি আমার মরণ হয় তাহলে তো পবিত্র অবস্থা আমার মরণ হইল না এই জন্য এই বয়ে পানিতে যাওয়া পানির কাছে যাওয়ার আগে আমি তায়াম করে নিলাম বলেন আল্লাহ আকবর আমার বাবা জিরাম মানুষের মরণ কত কাছে তুমি কি জানো তুমি কি জানো এই গত কয়েকদিন আগে টাঙ্গাইলে একটা প্রোগ্রাম করলাম সখীপুরের ওই পার্শ্বেই দারিয়াপুর দারিয়াপুর প্রোগ্রামে যখন গেছি ওই একটা বাড়িতে প্রোগ্রাম করলাম একটা বাসার উপরে প্রোগ্রাম বহু কষ্ট করে অনেকদিন গুইরা আমাকে দাওয়াত দিছে দাওয়াত দেওয়ার পরে যখন গেছি বয়ান শেষ করার পরে একটা মুরব্বী আমার কাছে আসলো আসার পর বলল বাবা আপনি আমার সন্তানের বয়সের বয়স আপনার বয়স আর আমার সন্তানের বয়স সেম সেম আমার দুইজন সন্তান এই যে একটা সন্তান আমার পাশে দাঁড়ানো আর একটা সন্তানকে আমি বহু কষ্ট করে বাড়ি জব জায়গা জমি বন্ধক রাখিয়া সৌদি আরবের মধ্যে কেবল মাত্র নতুন পাঠাইছি 
সৌদি আরবের মধ্যে গেছে যাওয়ার সময় আমারে বলছে ও বাবা আমি যদি ভালোভাবে টাকা কামাইতে পারি তোমারে হস করামু আমার মায়ের হস করামু তোমরা কষ্ট জীবনে যা করছো আর করার দরকার নাই আমি এখন থেকে সংসারের হাল ধরব আমার সন্তান মাত্র কয়েক মাস দৈরা সৌদি আরবের মধ্যে গেছে আগের দিন আমার সন্তানের যশাতে আমি ভুলে কথা বললাম আমার সন্তান বলল বাবা তোমার আর এখন কাজ করা লাগবে না পরিশ্রম জীবনে খুব করেছাম এখন আমি বাহিরে আসছি সৌদি আরবে আসছি আমি এখন টাকা কামাই করে দিব তোমরা বাড়িতে বৈশা বৈশা খাবা আর নামাজ পড়বা হঠাৎ করে তার দুই দিন পরেই আমার এই সন্তানের প্রতিদিন ফোন করতো হঠাৎ করে দুই দিন পর্যন্ত আর ফোন আসে না মা তার মা বলে স্বামী আমার মনটা জানি কেমন লাগে আমার কলিজার মধ্যে আগুন লাগে গেছে কারণ বিদেশে বিপাকে যদি কারো সন্তান মারা যায় পশু পাখি জানার আগে বাবা আগে জানে মা বিদেশে বিপাকে যদি কারো সন্তান মারা যায় পশু পাখি জানার আগে আগে জানে মা ঠিক কি না যখন এই মা যখন বলছে স্বামী রে স্বামী আমার কলিজার মধ্যে কেমন জানি আগুন লাগছে আমার সন্তান দুই দিন ধরে ফোন দেয় না এর কিছুক্ষণ পরেই সৌদি আরব থেকে অন্য নাম্বার একটা ফোন ফোন কইরা বলল তুমি কে বলে আমি মোবাইল ওয়ালার বাবা ওই মুরুব্বি কথা বলবা না তোমার সন্তান ডিউটি কইরা রাস্তার পার্শ্বে বৈশা জিরাইতে ছিল রেস্ট নিতে ছিল একটা গাড়ি আইসা তোমার সন্তানের উপর দিয়ে উঠে দিছে তোমার সন্তানের লাশটা পর্যন্ত চিহ্ন নাই হাড্ডি গুলা পর্যন্ত জোড়া হয়ে গেছে আমার বাবা জিরা কার মরণ কখন হয় বলা যায় না এটাই আমার জীবনের শেষ মাহফিল হইতে পারে আপনার জীবনের শেষ মাহফিল হইতে পারে তাই তো বাবা দুনিয়ার টাকা দুনিয়াতেই পরে থাকবে দুনিয়ার গাড়ি দুনিয়াতেই থাকবে দুনিয়ার বাড়ি দুনিয়াতেই থাকবে এই মুহূর্তের মধ্যে আমি যদি মারা যাই আমার এই গায়ের জামার দাম হচ্ছে দুই হাজার টাকা আমার হাতের ঘড়ির দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা আমার এই চশমার দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা এই রুমালের দাম হচ্ছে ধরেন পাঁচশো টাকা কিন্তু এইগুলার যত দামই থাক এগুলো একটা রাস্তার ফকিরকে যদি দেন তারপরেও কিন্তু নিবে না ঠিক কিনা সে ভয় পাবে এই কাপড় গায়ে দিয়া হুজুর মারা গেছে এইটা নিলে নিয়ে আমি মইরা যাই এরকম ভয় পাবে ঠিক কিনা এগুলার বাবা কোনো কিছুই কাজে আনবে না আমি যদি এখন মারা যাই এই দামি কাপড় আমার সাথে দিবে না আমার দামি কোন বাড়ি গাড়ি আমার সাথে দিবে না আমার কাপড় গায়ের থেকে যদি না খুলতে পারে বাবা বেলের দ্বারা কাইটা কাইটা খুলবে আমার বাইটাটা পর্যন্ত বাবা কাইটা কাইটা খুলবে ঠিক কি না যত শীতই থাক শীতের মধ্যে মানুষ গোসল করে না কিন্তু এই শীতের মধ্যেও কিন্তু আপনারে গোসল করাইয়া দিনের বেলায় বারজারে যাইতে ভয় পান ওই বারজারের নিচে একাই সোয়া আসবে কথা ঠিক কি না আমার বাবা জিরা সব কিছু রাইলা যাইতে হবে এই জন্য এটা মসজিদের মাহফিল এই মসজিদের মধ্যে দান খয়রাত করে আমরা আমাদের পরকালের জান্নাতকে আমরা নিশ্চিত করতে চাই মসজিদের সাথে সম্পর্ক রেখে আমরা কেমতের ময়দানে আর সে আজিমের সায়ান নিছে জায়গা পেতে চাই বলেন আল্লাহ আকবর আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আজকের মাহফিল কে কবুল করম আমার বাবা জিরা এই সারাশিয়া দলিপাড়া পশ্চিম পাড়া চেয়ারম্যান বাড়ি মোর জামে মসজিদের উর্দুগে এই ঈদগা মাঠের মধ্যে ওয়াজ মাহফিল বাবা জিরা মসজিদের জন্য যখন একটা মাহফিল হয় মসজিদের উন্নয়নের জন্য হয় ঠিক কিনা এই জন্য আমার বাবা জিরা আমি লম্বা সময় আপনাদেরকে নিয়ে প্রাণ খুলে আলোচনা করেছি কেউ রাগ করেছেন তাহলে এখন আর একটা লোক উঠতে পারবেন না এখন মসজিদের জন্য কোন সাহসী মায়ের সাহসী সন্তান আছেন আল্লাহর ঘরের জন্য সর্বপ্রথম আমি গুনাগারের কাছে বিশ হাজার টাকা দিবেন কত হাজার বিশ হাজার টাকা বেশি চাইলাম না বেশি চাইলে আবার যদি না দিয়ে ডরাইন এই জন্য বেশি চাইলাম না বিশ হাজার টাকা আমার বাবা জিরা এখন বিশ হাজার টাকা কোনো ব্যাপারই না যদি একটু প্যাটের মধ্যে এক সাইডে ব্যথা করে ডাক্তারের কাছে গেলে বত্রিশটা পরীক্ষা দেয় ঠিক কি না ট্যাত হলে তিরিশ হাজার এই জন্য বাবা জিরা বিশ হাজার টাকা কোনো বড় কিছু না বিশ হাজার টাকা সর্বপ্রথম 
কোন সাহসী মায়ের সাহসী সন্তান আছেন বৃষ্টি হাজার টাকা আল্লাহর ঘরের জন্য সর্বপ্রথম কোন বাই দিতে পারেন একটু দয়া করে আমি তার জন্য গুনাগার খাস করে তার জন্য দোয়া করব রাজি আছেন বিশ হাজার টাকা সর্বপ্রথম বিশ হাজার টাকা বাবা জিরা এই বিশ হাজার টাকা তেমন কোন বেশি গল্প সময়ের মধ্যে বাবা কালেকশন শেষ দিব বিশ হাজার টাকা কোন সাহসী মায়ের সাহসী সন্তান আছেন বিশটি হাজার টাকা আল্লাহর ঘরের জন্য বিশ হাজার টাকা দেওয়ার মতো লোক পাওয়া যাইতেছে না এলাকার মানুষ তো ধরি মানুষ আকন্দ সাহেব আকন্দ সাহেব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিশ হাজার টাকা বলেন মার হাবা বিশ হাজার টাকা বলেন মার হাবা আমি তারা জানে কত কঠিন জিনিস দেশে তো মা বাবা কাছে আসে ওই দেশে কেউ কাছে আসে না এমন এক ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখতে হয় মানুষ এমনি ইস্টু কইরাই মারা যায় আমার বাবা জিরা এই যে ওনার আজকের মাহবিলের পৃষ্ঠপোষকতায় জনাব এই আসাদ আকন্দ সাহেব লন্ডন প্রবাসী উনি টেহা কিন্তু বেশি বাবা জিরা দোয়া বালা করে করেন রাখবো তাকবির জোরে দেন রাখবো টেহা কতুরি আগে শুনা নই আজকের মাহবিলের পৃষ্ঠপোষকতায় জনাব আসাদ আকন্দ সাহেব আসাদ আকন্দ সাহেব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ 50000 টাকা বলেন মার হাবা 50000 টাকা বলেন মার হাবা আয় আল্লাহ আসাদ আকন্দ সাহেব হায়াতের মধ্যে বরকত দান কইর রোজের মধ্যে বরকত দান কইর আল্লাহ মসিবতের মধ্যে ফলায় তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন মন ভাবিও না মনে মন বাগ নাই বনে ভাবিও না মনে ছোট ছোট বড় কিন্তু বড় বাঘ থাকে আমার বাবা জিরা আল্লাহ কবুল করো বলেন আমি আমার বাবার আম খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন যার যার সাহায্য অনুযায়ী কেউ বাবা জিরা দেরি না করে অল্প সময়ের মধ্যে আমার মা বোনেরা আওয়াজ শুনতেছেন আমি মা বোনদেরকে বলতেছি আপনারা খুব তাড়াতাড়ি দান পাঠিয়ে দেন অল্প সময়ের ভিতরে খুব তাড়াতাড়ি প্লিজ দয়া করে খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন দেরি না করে অল্প সময়ের মধ্যে যার যার সাহায্য টাকা কিন্তু বাবা জিরা দিতে হবে সবারই ঠিক কিনা আল্লাহর ঘরের সাথে কেউ ফাঁকি দেওয়া যাবে ফাঁকি দেওয়া যাবে না যদি আল্লাহর ঘরের সাথে করেন চালাকি পরে কিন্তু বুঝবেন চালাকি ঠিক কিনা আমার বাবা জিরা জন্য খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন মাস্টার সাহেব সাবেক চেয়ারম্যান মার্শাল্লাহ সাবেক চেয়ারম্যান ছয় নং কালিয়া ইউনিয়ন সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক ওনার সালা উচ্চ বিদ্যালয় অনেক বড় মাফের লোক আপনি মার্শাল্লাহ আপনার কি মেয়ের জামাই আল্লাহ সভাপতি সাহেবের মেয়ের জামার দান তুমি কবুল করম আয়াল্লাহ অসুস্থ তুমি সিফা দান কর আয়াল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দাও রোজির মধ্যে বরকত দাও মসিহ বছরের মধ্যে ফলায় তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন আমিন 
মিন আল্লাহ আমি নম দানকারি র জন্ম হয় যাবি নম দানকারি র পিতা মাতা আল্লাহ সুখে রাই কবরে নুরে টুপি পরা ইয়া উঠায় কাল হাসরে বলেন আমিন জুজবা হকচি যে মখাজ ইংসু যাম ফজলে ও আয় মস্তে দর জুমলা জাহাম গারতা ওকুল মি কুনি হার সুবো হুসাম ইটালি প্রবাসী পাঁচ হাজার ওনার সভাপতি সাহেবের মাঝো ছেলে ইটালি প্রবাসী পাঁচ হাজার টাকা জোরে বলেন মার হাবা আল্লাহ পাক সভাপতি সাহেবের মাঝো ছেলের দাম তুমি কবল করাম আল্লাহ জানে মালা বরকত দাও হায়তের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ বসিবতের মধ্যে বলে তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন আমি নিন আল্লাহ আমি নানকারী রন্ন হয় যাবি ন मार <laughs> আল্লাহ দান কবল করাম জানা মেলা বরকত দাও হাতের মেয়ে বরকত দাও আল্লাহ মসিবতের মধ্যে ফলায় তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন আমি নিন আল্লাহ আমি ন মুসিবতের মধ্যে ফলে তুমি দুঃখ দিয়ে না বলেন আমি খুব তাড়াতাড়ি করেন বলেন আমি আমি আরো বেশি মালবারে ধানের সুয়া পাইবা তুমি সুয়া ওই না কবরে দিছে যারা পাইছে তারা তারা আল্লাহ দিয়া দন বুঝে মন কাইরা নিতে লাগে কতক্ষণ দান করিলে মাল কমে না আরো বেশি মালবারে ধানের সোয়া পাইবা তুমি সুয়া ওই না কবরে বলেন আমি আল্লাহ দান কবুল করম আল্লাহ মনের মেন এক মাকাশে বুড়া করম যার মালা বরকত দাও হাতের মেয়ে বরকত দাও আলহাস কুরবান আলী আল্লাহ আলহাস কুরবান আলী সাহেব পাঁচ শত টাকা বলেন মার হাবা আল্লাহ দান কবুল করম জানামালে বরকত দাও হাতের মধ্যে বরকত দাও বলেন আমিন আল্লাহ <laughs> রাত্রি কয়টা বাজে এই দেহেন না দশটা ছয় বাইজা গেছে প্রধান বক্তা তো আছে নাকি কন খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন আমার পরেও তো একজন বক্তা আছে এই জন্য খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন আমার বাবা জিরা আমি ন ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম তিন হাজার টাকা বলেন মার হাবা 
আল্লাহ দান কবুল করাম জানা বলে বরকত দাও হায়াতের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ মুসিবতের মধ্যে বলে তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন হ্যাঁ আল্লাহ আব্দুল বাসেদ সাহেব তিন হাজার টাকা বলেন মারহাবাম আল্লাহ দান কবুল করাম জানা বলে বরকত দাও হায়াতের মধ্যে বরকত দাও মুসিবতের মধ্যে বলে তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন আল্লাহ নাজমুল ভাই সৌদি প্রবাসী পাঁচ হাজার টাকা বলেন মারহাবা আল্লাহ ধান কবুল করাম জানা বলে বরকত দাও হায়তের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ মসিবতের মধ্যে বলে তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন 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 আল্লাহ আমিন मारहबाजान कबुल कर प्रधान भक्त चले आसार कान छयार्ड एर मेम्बर हजरत अली सिकदार मारह दान कबुल कर ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ভাই এক হাজার টাকা বলেন মারহাবা আল্লাহ দান কবুল আল্লাহ বাদামের দোকানদার দোকান খালি বাদামই আইছে না আর দোকানদার আইছে খালি বাদামের দোকানদার ঠিক আছে চলবো দোকানদার ভাইয়েরা মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে মাহফিলের উসিলে বেসা কিনা করছেন মাহফিলের হক আছে না নাই এই জন্য সাধ্য অনুযায়ী দশ টাকা হইলেও দিয়া যায় আমার ভাইয়েরা খুব তাড়াতাড়ি পাঠাই দেন আমনের চেয়ারম্যান সাহেবের বড় মেয়ের জামাতা তাই না मालकमे नाम जोर संसारे হ্যাঁ 
মাশাআল্লাহ এই সামনে বড় হইছে তো একটু বেশি করে দিছে তাই না বর্তমান মেম্বার তাই না বর্তমান মেম্বার শামসুল আলম সাহেব নগদ 2000 টাকা আর 10 ব্যাগ সিমেন্ট না বলেন মারহাবাম আয় আল্লাহ বর্তমান মেম্বার সাহেব 2000 টাকা আর 10 ব্যাগ সিমেন্ট আল্লাহ দান কবুল করাম জানে মালা বরকত দাও হায়াতের মধ্যে বরকত দাও আয় আল্লাহ মুসিবতের মধ্যে ভালো তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন 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 আল্লাহ আমিন ধানের সোয়া পাইবা তুমি সুয়া ওই না কবরে এ দুনিয়া খন স্থায়ী কচু পাতার পানি মরার পরে শুরু হবে আসল জিন্দে গানি মরার পরে তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন আমি নিন আমি তোমার এক বান্ধা তাই টাকা গুলো একজনের নেন গোসান টাকা গুলো গোসান টাকা গুলো একজনের নেন গোসান আল্লাহ হাবিব তামিম আচ্ছা আল্লাহ তামিম এক বান্দা পাঁচ হাজার টাকা বলেন মার এই পাঁচশত টাকা বলেন মার হাবা আল্লাহ দান কবল করম জানা বলো বরকত দাও হ্যাঁ তোমার বরকত দাও আল্লাহ মসিবতের মধ্যে বলে তুমি দুঃখ দিয়ে না বলেন আমি খুব তাড়াতাড়ি দেন খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন বাবা অল্প সময়ের মধ্যে একটা লোক যাতে বাকি না থাকি খুব তাড়াতাড়ি দেন এত বড় টেহা পরে খে লিল্লা হে তকবীর জনাব আমির হামজা সাহেব আমির হামজা সাহেব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দশ হাজার টাকা বলেন মার হাবা দশ হাজার টাকা বলেন মার হাবা আল্লাহ দান কবুল করম হ্যাঁ আব্দুল হামিদ সাহেব দুই শত টাকা বলেন মার হাবা আল্লাহ দান কবুল করম জানা মালা বরকত দাও হ্যাঁ তোর মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ মসিবতের মধ্যে ভালো তুমি দুঃখ দিও না বলেন আমিন 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 আল্লাহ আমিন কালু তার বিবির জন্ম পাঁচশত টাকা বলেন মার হাবা আল্লাহ দান কবুল